回来了。嗯。你昨夜怎么没回来？去哪里了？有些事。我知道艾卫军刚组建，你一定很辛苦。这么晚是有什么任务吗？艾卫军做的本就是暗中调查之事。乖。如今羽绒户一直称病，待在晋国公府内，我们能做的只有小心查探。多加防备。提起这暗卫军统领一职，还需多谢伽罗尼啊！若不是你，人家鲁国公。怎么会推荐我呢？大郎，你一夜未归，一定累坏了吧？要不早点歇歇。哎呀，看看我们的丽华。哎，不哭啊！父亲知道这段时间你连你母亲都难得见到，不哭啊！大郎，我知道我近日排练鼓舞，未能好好照顾丽华，也未能好好陪你。待国宴之后，我定会好好补偿你们，好吗？恐怕并非排练鼓舞这么简单吧？你这话是何意？你昨日去九曲廊接我了吗？没有。不知为何，我有些累了。好了好了啊、哦，不哭乖啊、哦，嗯，乖乖，哭，不哭，不哭了啊、哦。公子，这是您要的饺子。哎，慢用，文静，快看，是不是白白嫩嫩的，很可爱？我没骗你吧？别光顾着看，尝尝。文静，大夫说了，不让你吃太荤腥的东西。哎，无碍的，大病初愈，需稍稍进补。我已经吩咐过了，将饺子里的肉馅换成了以参汤煮过的白菜馅如此啊，既滋补又不油腻。文静，你可以多吃一些。还是你想的周到，文姬，还不快谢谢杨阿叔！谢谢杨阿叔。几位客官，杨公子，这是您的菜，都上齐了。啊，来，这小子再给我来一盘。好嘞。这位小女郎以前没见过，长得跟杨公子就如一个模子里刻出来的。既然小女郎喜欢咱们这儿的饺子，那这道菜可以改个名了，应该叫“父慈女孝白玉饺”。你胡说什么呀？我大哥的女儿好好在家待着呢。你要再搞胡说，小心本公子跟你翻脸！是是是，哎，何必那么凶啊？不过是句玩笑。是，小子就是顺嘴胡说的。那个，几位慢用，小的先下去了，先下去了。没事啊。母亲，何为父慈女孝啊？就是父亲疼爱儿女，儿女孝顺父亲。那他说的也没错呀，杨二叔与我就是父慈女孝。文姬，别胡说。我没胡说。杨二叔帮我们抓了贼，又将竹炉让我们住。我生病了，他还照顾我。文姬，可他不是你的父亲，你不能这样作比。那我叫他父亲不就可以了吗？文姬，越来越不像话了。可是我想要杨二叔做我的父亲，他对我好。不像家中的那个父亲，只会打我，还打你。文姬，哎，好了好了好了，何必对他那么凶啊？童言无忌嘛，他想说什么便说什么。哎，文姬、啊，想吃什么？杨阿叔夹给你吃、啊。想吃什么？我喜欢吃这个。哦，好。还有那个。哎、好。文姬，快跑啊！
，放飞了，飞了！快跑，快跑！你小心点儿，赶紧脚底下。看他们玩得如此开心，不禁想起儿时的你我。你可还记得，那年我生辰，非吵着要你带我去放天灯，结果你为了给我做天灯，差点将寺院的柴房给点着了，最后。害得你被大师兄罚扫了一个月的山门。你还好意思说啊？我当然记得了，当时说好的嘛，要等到你生辰那日再放天灯。我本将天灯藏于柴房，可你倒好，偷偷跑进柴房去点着玩，最后遭殃的还是我。可我不是日都给你去送吃的吗？我还帮你打扫呢。那你可知你每次打扫完，我还得再重新打扫一遍？真的？啊。那你当初为何不告诉我？当时若告诉你，我怕你不高兴。母亲，哎，文姬，文姬，累坏了吧？不累，不累。小文姬，杨二叔给你变个戏法可好啊？好，好，走，走。大哥，你还有这一手啊？哎，快教教我！我也要学。哎，不行不行，此乃我的独门绝技，绝不外传的。哎，我可是你亲弟弟，不算外传。嗯，我也是你女儿，哦、也不算外传。啊、哦，好好好，好好好。<笑>哎，给我看看。嘿、哎，哎，拿来。小文姬，快来追我呀！还给我！哎，你抢到我就给你，你抢到我给你。别摔着小文姬了。哎，知道了，不会的。哎，给我呀，等等我。小恩杰是真的累了。嗯。阿爽倒是玩疯了，若不是他答应了父亲，这个时间要回去学习棋艺，估计还不肯回呢。我还要谢谢阿爽呢，好久都没有见到文姬如此开心了。只是，怎么了，杨大哥？我担心阿爽会说出见过我与文姬，我实在不想让文姬再回去受苦了。哎呀，阿爽这小子呢，虽说年纪不大，但是啊，特别懂事。我已经同他交代过了，不能向别人提及，他定会守口如瓶的。那便好。哟，小文姬醒了。文姬，母亲，母亲。哎呀，你看，这干女儿啊，看来我是非说不可。我不要做干女儿，我就要做父亲的女儿。哦，好好好，我家中有个丽华小女儿，如今又多了一个文姬大女儿。<笑>文姬，你可开心？开心。你看这纸鸢可漂亮？漂亮。父亲母亲，快些走吧，我饿了。哟，这么快便饿了？你可是刚吃过饺子呀？看来小文姬的身体真的好啊，这么容易饿。也不知是谁，早晨还闹着不肯吃呢。那是因为父亲不在，以后若是父亲在，我什么都吃。你看，我就说了，小文姬最乖了，是不是？江罗，你怎么在这里啊？我四处寻你不着，没想到见到你们一家人，其乐融融啊。父亲他是谁呀、啊？母亲他为何在我们家？文姬，别乱说话。
，嘉罗，你别误会啊，小孩子不懂事，你莫听他乱说。是啊是啊，嘉罗，文姬她还小，她胡乱叫的。是啊，我们之间并无什么，这只是个误会。嘉罗，请你相信我。父亲母亲，你们这是怎么了？嘉罗，我。嘉罗，父亲，父亲，嘉罗，父亲，好了好了，文姬，听话，松手，父亲，嘉罗，文姬，你若再这么乱叫，以后便真的见不到他了。嫣儿母女是因为不堪忍受尉迟大哥的毒打，才离家出走的。我见他们可怜，便借竹炉让他们暂避一下。我并不认为自己做错了呀。那你那日晚归，也是陪伴他们母女吗？那晚小文姬病重，一直昏迷不醒，大夫说她是长期惊惧，积伤所致。嫣儿当时急得不知所措，那般情形，即便陌生人见到了都会出手相助，更何况我与他是幼时的玩伴，难道我能见死不救啊？原来你真的有青梅竹马，因为何之前从未告诉过我。我与他已经多年未见了，他早就嫁入了蜀国公府，之前鲜有来往，平白无故我怎么会想起他呢？你为何不如实告诉我，反而编谎话欺瞒我？当初不是说好的吗？无论做什么都要坦诚相告。你也说要坦诚相告，可你对我坦诚相告了吗？我何时瞒过你？你跟宇娥拥在临江楼私会是我亲眼所见，他为你弹琴，对你诉衷肠，一旧情。我当时也很气恼，但是我还是选择相信你。可你有相信过我吗？杨姐，你。大夫，我夫人她怎么会突然之间就晕倒了呢？杨公子放心，夫人只是激动过度导致昏厥，我为她开一服定经茶，待她醒来让她喝下，便会没事的。切记莫再让她过于激动了。哦，没事就好。公子随我去拿药吧。啊、哦，燕儿，有劳你了，帮我好好照看一下嘉罗。嗯，照有我呢，你快去吧。嗯抓药，父亲，父亲不喜欢我了，文姬。杨阿叔，他不是你的父亲，你的父亲是尉迟宽。哼，我就是想要杨阿叔做我的父亲。文姬，我们还是回家吧。我不回去，我不回去，回去只会被打。我想要父亲陪我玩，像你二叔那样。可那个人除了打你、打我，什么都不会。母亲，我求求你，我不想回那个家，我不想被打死，我不要那个父亲。文姬。是母亲没有保护好你，是我错了，文姬，我对不起你。母亲，别难过了，我在这里很开心，父亲还会来看我们的，对吗？文姬，姚安叔也有自己的家，不能时时来看我们了。我们可以去找他呀，文姬。你还小，不懂。我只想要杨阿叔与母亲在我身边
，一起吃饺子，一起放纸鸢。母亲，我会听话的，我就这一个小小的心愿都不可以吗？不可以。虽然我们同杨安叔在一起很开心，但他是别人的丈夫，亦是别人的父亲。嘉罗，你醒了。可要吃些东西啊！不必了，小心，大夫让你多休息。我没事。嘉罗，我知道你难过生气，可我与杨大哥是清白的，是因为文姬生病了，他才将我们安置在此处，帮忙照顾文姬的。我明白。嘉罗，杨大哥帮我是不愿看到我与文姬被尉迟宽打死。我夫君他，他有癫狂之症，发作起来便谁也不是，还经常暴打我与文姬。我实在不想眼睁睁的看着文姬被他打死，才离家出走的。路上，我还遇到了劫匪。幸好杨大哥救了我们。后来，文姬心伤、旧伤一并发作，是杨大哥帮我照顾了文姬一夜，才救回了她的性命。所以文姬格外喜欢杨大哥，才会叫他父亲的。对不起，我错了。我太小心眼了，没有，你没错，是我错了。嘉洛，你能原谅我吗？父亲，前世我迷惑之时，你以为我犯了同一个错，就是还未弄清真相，便怪罪他人。没事吧？你走开，走开。嘉洛。莫再生气了，好不好？你每次捅我生气，我顿觉呼吸不畅，我觉得心跳都要骤停了。啊啊！嘉龙，嘉龙，我不行了，救我，嘉龙！其实我们还犯了一个更大的错。什么？我们对彼此都不信任